갑자기 내게 나타나준 너난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한 So, hello students. Welcome to the second part of the first chapter that is basic concept in geometry. और हम देख लेते हैं 1.2 स्टार्ट करने से पहले पहले देखते हैं कि इसमें बेसिक्स क्या क्या यूज़ होने वाले हैं तो पहला देखो बेसिक पास पार्ट है इसमें दैट इज लाइन सेगमेंट और सेगमेंट अभी सबने पत, सबको पता लगा कि सेगमेंट होता क्या है तो बेसिकली देखते हैं कि उसको हम लोग लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं या फिर सेगमेंट बोलो दोनों चलेगा ओके या तो आप लाइन सेगमेंट बोलो या फिर सेगमेंट बोलो दोनों चलेगा अब इसको सेगमेंट होता क्या है तो मान लो देखो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया इसके दोनों साइड डॉट डॉट है ठीक है ठीक है दोनों साइड डॉट डॉट है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेगमेंट ए बी ओके जिस लाइन के दोनों साइड क्या हो डॉट डॉट हो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं सेगमेंट ए बी ओके होप सो क्लियर होगा क्लियर हो गया रहेगा आपको ये सेगमेंट ए बी उसके बाद आता है सेकंड टॉपिक हमारा रेट इज रे अभी रे क्या होता है तो देखो यहाँ पे ए एक लाइन ड्रॉ किया है इस साइड क्या है डॉट डॉट है और अपोजिट साइड में क्या है एरो है ठीक है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग रे रे में क्या रहता है एक साइड डॉट रहता है दूसरे साइड एरो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रे क्लियर है देखो तो और इसको नाम क्या दे सकते हैं हम लोग रे ए बी ओके उसके बाद साथ हमारा थर्ड डेट इज वॉट इज लाइन लाइन क्या होता है तो एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे हमने और देखो दोनों साइड एरो है ओके दोनों साइड क्या है एरो है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं लाइन और नाम क्या लिखेंगे लाइन ए बी होप सो क्लियर हो गया ये फिर फोर्थ पार्ट है हमारा डेट इज वॉट इज मीड पॉइंट अभी मीड पॉइंट आपने सुना रहेगा मीड पॉइंट क्या होता है मान लो मैंने एक सेगमेंट ड्रॉ किया दैट इज ए और बी एक सेगमेंट ड्रॉ कर दिया इसके बीच में मैंने यहाँ पे एक पॉइंट सी लिया मैंने ऐसी जगह पे सी को लिया कि उसने इस लाइन को हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया ठीक है जैसे कि मैंने जब ये सी लिया तो सी ने क्या किया ए सी इज कॉन्ग्रेंट टू सी बी दोनों क्या हो गया एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट डेट इज सी इज द मीड पॉइंट ऑफ ए बी हम लोग क्या बोल सकते हैं जो सी है वो क्या है मीड पॉइंट है ए बी का और ये मीड पॉइंट क्या करता है इस पूरे सेगमेंट ए बी को हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है डेट इज देखो ये ए सी किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगा सी बी के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो ये था हमारा मीड पॉइंट ओके तो इस कुछ बेसिक टॉपिक्स हम स्टार्ट करने वाला हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 तो चलो देखते हैं फर्स्ट हमारा 1.2 में दिया क्या है ओके तो देखो क्या दिया है द फॉलोइंग टेबल सोस पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन ओके देखो फॉलोइंग टेबल से उसमें हमें पॉइंट्स दिया है ए बी सी डी और उसके कॉर्डिनेट दिया है ए का कॉर्डिनेट माइनस थ्री बी का फाइव सी का टू डी का माइनस सेवन और ई e का नाइन देन क्या बोल रहे हैं दे आर कॉर्डिनेट और उसके कॉर्डिनेट दिए हुए डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रेंट और नॉट और हमें इसके बाद से सम दिया दिख रहा आपको रेड वाला सम ऐसे तीन सम दिए हमें और हमें क्या बोल रहा है कि तुम 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 सिर्फ इतना बताओ कि जो सेगमेंट है वो सेगमेंट कॉन्ग्रेंट है या नहीं है कॉन्ग्रेंट है मीन्स इक्वल है या नहीं है तो कैसे ढूंढ सकते देखो तो यहाँ पे देखो हमें पहला सेगमेंट डी दिया है तो डी ई तो हम क्या करेंगे इसका डिस्टेंस निकालेंगे ओके डिस्टेंस निकालेंगे और दोनों का डिस्टेंस का वैल्यू सेम आएगा तो हम लोग बोल देंगे हाँ ये कॉन्ग्रेंट है और नहीं आएगा तो बोलेंगे कॉन्ग्रेंट नहीं है ओके तो चलो देखते फर्स्ट वाला था फर्स्ट हमें क्या देखो क्या दिया है सेगमेंट डी एंड सेगमेंट ए बी तो पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे डिस्टेंस याद है ना हमें डिस्टेंस कैसे निकाल रहे थे तो देखो डी का कोऑर्डिनेट क्या है माइनस सेवन और ई e का कोऑर्डिनेट क्या है नाइन तो पहले ऑब्जर्व कर दोनों में बड़ा कौन सा है माइनस सेवन की नाइन ऑब्वियसली नाइन बड़ा है तो क्या करेंगे नाइन में से सेवन को माइनस करेंगे तो नाइन लिखा और ये माइनस क्यों डाला हमने क्योंकि ये डिस्टेंस के लिए बैल ठीक है और ब्रैकेट में इसका वैल्यू क्या था ई का डी का सॉरी माइनस सेवन अब इसको सॉल्व करो नाइन एज इट इज रहेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और सेवन एज इट इज नाइन प्लस सेवन कितना होगा डेट इज हमारा सिक्सटीन ओके तो इसको इस बार डी हटाए क्या लिख देंगे लेंथ ऑफ डी या तो इसको डी लिखो या पे आप डी भी लिख सकते हो या फिर एल लिखो एल मीन्स लेंथ ओके तो डी का लेंथ कितना गया हमारा 16 ओके देन वैसे हमारा सेकंड अभी ए बी का डिस्टेंस निकाल लो ओके तो ए कहाँ पर देखो ए और बी कहाँ पर हमारा डेट इज़ फाइव तो दोनों में बड़ा कौन सा फाइव बड़ा है तो फाइव में से माइनस थ्री माइनस कर दें ओके तो डिस्टेंस ऑफ ए बी लिखा विच इज इक्वल टू फाइव लिखा पहले माइनस डिस्टेंस के लिए और माइनस थ्री इसका वैल्यू ना सॉल्व करो फाइव एज इट इज माइनस माइनस इज वॉट प्लस और थ्री देन फाइव प्लस थ्री कितना हो जाएगा एट तो लेंथ ऑफ ए बी कितना आ गया एट ना कंपेयर करो फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंपेयर करो यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ डी डी ई कितना है 16 और लेंथ ऑफ ए बी कितना है 8 दोनों का वैल्यू अलग अलग है ना तो हम क्या लिखेंगे देर फॉर लेंथ ऑफ डी इज नॉट कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रेंट का साइन कैसा रहता है ऐसा ऐसा रहता है ना तो उसको क्या करने से कट कर देना डेट इज नॉट कॉन्ग्रेंट नॉट कॉन्ग्रेंट टू लेंथ ऑफ ए बी हो गया पहला सम सॉल्व हो गया अब देखते हैं हमारा सेकेंड सम चलो देखो अभी सेकंड समय क्या दिया है सेगमेंट बी और सेगमेंट ए ठीक है
ना अभी दूसरा सेगमेंट ए डी तो डिस्टेंस ऑफ ए डी लिख दिया अब इसमें ए डी का वैल्यू देखो कितना है ए का कॉर्डिनेट कितने डिग्री माइनस थ्री और डी का कॉर्डिनेट है माइनस सेवन तो दोनों में बड़ा कौन सा है माइनस थ्री तो माइनस थ्री माइनस ऑफ माइनस सेवन हो जाएगा ओके देखो माइनस थ्री माइनस ऑफ माइनस सेवन विच इज इक्वल टू माइनस थ्री ऐसे ही रहने वाला है ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस और सेवन एज इट इज तो माइनस थ्री प्लस सेवन कितना हो जाएगा दैट इज माइनस प्लस माइनस तो सेवन प्लस थ्री कितना बचेगा फोर और प्लस बड़ा दैट इज हमारा प्लस का साइन डन तो ये हमारे क्या क्या लेंथ ऑफ ए डी का भी वैल्यू कितना आ गया फोर ना ऑब्जर्व करो लेंथ ऑफ बी सी का वैल्यू कितना है थ्री और लेंथ ऑफ ए डी का वैल्यू फोर तो दोनों का एड डिफरेंस है तो डिफरेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ बी सी इज नॉट कॉन्ग्रेंट टू लेंथ ऑफ ए डी डन विद सेकंड सम ना मूव करते थर्ड सम तो थर्ड सम देखो हमारे क्या लिया सेगमेंट बी एंड सेगमेंट ए डी अभी बी का तो पहले डिस्टेंस ऑफ बी निकालते देखो डिस्टेंस ऑफ बी का वैल्यू कितना है बी और ई बी का वैल्यू फाइव और ई का वैल्यू नाइन बड़ा कौन सा है नाइन तो नाइन माइनस फाइव हो जाएगा ओके तो क्या किया आपने देखो नाइन माइनस फाइव विच इज इक्वल टू कितना आंसर नाइन माइनस फाइव करने पे फोर ओके ना तो ये क्या होगा हमारा लेंथ ऑफ बी तो बी का लेंथ कितना आ गया डेट इज फोर उसके बाद से अब इसका डिस्टेंस निकालो सेगमेंट ए का तो डिस्टेंस ऑफ ए अभी ए और डी देखो कहाँ पर है ए माइनस और डी माइनस तो कौन सा बड़ा ये बड़ा है ना तो माइनस करो माइनस माइनस ऑफ माइनस सेवन विच इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस सेवन अब इसको सॉल्व करो माइनस थ्री ऐसे रहेगा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सेवन ओके तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस तो सेवन माइनस थ्री कितना बचेगा फोर और ये बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो उसका साइन गढ़ा लेंगे पॉजिटिव साइन ओके ना ये क्या होगा हमारा लेंथ ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया फोर ना ऑब्जर्व करो फोर और फोर दोनों का लेंथ कितना सेम है ना तो हम लोग क्या बोल सकते हैं देर फॉर लेंथ ऑफ बी इज कॉन्ग्रेंट टू लेंथ ऑफ ए डन समझा कितना आसान से समझा नहीं ये उसके बाद देखते हैं हमारा सेकेंड सम सेकेंड सम थोड़ा डिफरेंट है ये मीड पॉइंट का सम है तो देखो क्या लिखा पॉइंट एम इज द मीड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी ये जो एम है वो ए बी का क्या है मीड पॉइंट है डायग्राम नहीं दिया तो डायग्राम हमने खुद के रेफरेंस के लिए ड्रॉ किया है इफ ए बी इज इकल टू एट ये पूरे ए बी का वैल्यू कितना दे रहा है देखो हमें ए से लेकर बी तक का वैल्यू एट दे रहा है देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए एम और हमें ये ए एम का वैल्यू फाइंड आउट करने बन रहा है तो आपको पता रहेगा अगर ऐसा कभी मीट पॉइंट रहता है तो फॉर्मला क्या बन जाता है ये जो ए एम है वो क्या होता है हाफ होता है किसका हाफ होता है पूरे ए बी का तो उसको कैसे लिखते देखो ए एम ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ पूरे ए बी का या फिर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ये एम बी भी लिख सकते हैं एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ फुल लेंथ दैट इज ए बी लेकिन हमें किसकी जरूरत है ए एम की जरूरत है ना इसके लिए हम लोग ए एम लिखे तो क्या लिखेंगे ए एम इज इक्वल टू हाफ होता है क्या होता है हाफ किसका पूरे ए बी का तो मल्टीप्लाई बाई ए बी समझा कैसे फॉर्मूला बनाइए ना ए एम का वैल्यू तो हमें ढूंढना था उसको वैसे रहने देंगे ओके नहीं लिखेंगे हाफ वैसे रहेगा एन टू एज इट इज और ए बी का वैल्यू कितना है एट अब इसको सॉल्व कर देखो टू के डेबल में कैंसिल होगा ना ये ऊपर नीचे ये नीचे और ये ऊपर तो कैंसिल होगा टू वन सा और ये टू फोर था और फोर वन सा कितना आ जाएगा फोर तो ए एम का वैल्यू कितना आ गया फोर था ना आसान सा सेकेंड वाला अब उसके बाद से देखते हैं हमारा थर्ड सब थर्ड सब में देखो क्या दिया पॉइंट पी इज द मीड पॉइंट ऑफ सेगमेंट सी सी डी अगेन एक सेगमेंट सी डी है और पी क्या है उसका मीड पॉइंट है इफ सी पी इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव अब ये सी पी का वैल्यू कितना दे रहा है हमें टू पॉइंट फाइव दे रहा है देन फाइंड करना बोल रहा है पूरा सी डी फाइंड आउट करना है तो अगेन जैसा हमने ये फॉर्मूला बनाया था वैसे इसका फॉर्मूला बनाते तो क्या होता है देखो सी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पूरे सी डी का वैल्यू फॉर्मूला बन गया देखो सी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ फुल लेंथ दैट इज सी डी ना उसको सॉल्व करना जस्ट तो सॉल्व कर देखो सी का वैल्यू कितना दिया टू पॉइंट फाइव पुट कर दे टू पॉइंट फाइव विच इज इक्वल टू हाफ एज इट इज और सी हमें फाइंड आउट करना अब देखो यहाँ पे ये हाफ ये टू यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है ना तो इस साइड आए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो अकेला वहाँ पे सी बच जाएगा सी डी क्या हो जाएगा सी और ये टू डिवाइड तो आगे क्या होगा मल्टीप्लाई अब इसको मल्टीप्लाई कर टू फाइव जै टेन टेन का जीरो वन कैरी और टू टू जै फोर प्लस वन फाइव तो आंसर कितना आएगा फाइव पॉइंट जीरो आएगा लेकिन पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता तो आंसर कितना आएगा हमारा सिर्फ फाइव तो सी का वैल्यू कितना आ गया फाइव था ना आसान सा सिर्फ दोनों में मीट पॉइंट का फॉर्मला अप्लाई करना था और सॉल्व करना था चलो देखते हैं अभी हमारा थर्ड फोर्थ देखो मैं फोर्थ समय क्या दिया है इफ ए बी इज इक्वल टू फाइव एक ए बी है उसका लेंथ कितना दिया फाइव सेंटीमीटर और बी पी उसका लेंथ कितना है टू सेंटीमीटर और ए पी दैट इज उसका लेंथ कितना दिया हमें थ्री पॉइंट फोर सेंटीमीटर देन कंपेयर द सेगमेंट और हमें क्या बोल रहा है सेगमेंट को कंपेयर करो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है तो पहले चलो दो दिया है सोल्यूशन में वो लिख लेते हैं लेंथ ऑफ ए बी कितना दिया है फाइव सेंटीमीटर लेंथ ऑफ बी पी कितना दिया है टू सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ए पी कितना दिया दैट इज हमारा थ्री पॉइंट फोर सेंटीमीटर ना हमें सिर्फ ऑब्जर्
पहले देखो क्या लिखा है राइट द नेम ऑफ द अपोजिंग अपोजिट रे आर पी अभी आर पी देखो कहाँ है आर पी यहाँ पर है इसका अपोजिट रे हमें लेने बोल रहा है ठीक है अभी आर पी मतलब इस साइड देखो जा रहा है ना आर से स्टार्ट किया था तो इस साइड जा रहा है देखो नाम क्या था देखो ध्यान से देखो आर पी था आर और पी तो आर पी मतलब इस साइड मूव हो रहा है वो तो इसका अपोजिट रे क्या बन जाएगा देखो आर एस भी बन सकता है और आर टी भी बन सकता है ना क्योंकि बीच में दो नाम आ रहे हैं ना इसके तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे यहाँ पर इसको आर एस भी ले सकता हूँ और आर टी भी ले सकता हूँ अपोजिट रे यही बनने वाला है तो रे आर एस एंड आर टी समझा कैसे हुआ पहले आर से हमने बोला था आर और पी तो आर पी से अपोजिट रे क्या बन रहा है आर एस और आर टी बन रहा है तो इसके लिए क्या हो जाएगा आर एस एंड आर टी ओके ना उस पर से सेकेंड सम क्या दिए इसमें देखो कि राइट द इंटरसेक्शन ओके इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन पॉइंट ओके अगर को इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पॉइंट तो राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड आर पी अब ऑब्जर्व करो ये पी क्यू रे है और दूसरा रे क्या हमने लेने बोला है आर पी तो आर पी रे लिया ठीक है अभी देखो पी क्यू और आर पी ठीक है पूरा लेने बोला कौन सा पी क्यू रे अगर मैं मान लो यहाँ से ड्रॉ करता हूँ दूसरा रे हमारा है आर पी तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा इंटरसेक्शन हो रहा है ठीक है मतलब कौन सा कॉमन आ रहा है तो हमने आंसर हमारा पी क्यू देखो अगर हमारा आंसर कितना था पी क्यू पहले एक रे था और एक आर पी रे अगर मान लो मैं यहाँ से पी क्यू ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर दिया ठीक है और दूसरा उसके बाद से लाइन में आर पी से ड्रॉ करते जा रहा हूँ तो जब सामने से ड्रॉ कर पी से ही पास होना है ना उसे तो जब पी से ही पास होगा तो कौन सा उस पर लाइन बनने वाला हमारा पी क्यू तो कौन सा इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट हमारा डेट इज पी क्यू समझे कैसे वो पी क्यू अगे मैं बताता हूँ पहले क्या लेना था हमारा पी क्यू तो एक पी क्यू रे लिया देखो ये पूरा पी से स्टार्ट करो ऐसा एक रे बन गया पी क्यू ओके उसके बाद से हमारा दूसरा रेन बोल रहा है आर पी आर पी से जब लेंगे तो इसको अगर आगे तक एक्सटेंड आपको याद है ना एरो रहता है उधर एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग तो अगर आर पी को एक्सटेंड करते हो जाएंगे तो उसके रास्ते में कौन सा आ रहा है देखो पी क्यू आ रहे हैं रास्ते में तो उसके लिए पी क्यू क्या हो जाएगा उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ओके डेट इज कॉमन पॉइंट ना थर्ड देखो थर्ड में क्या लिखा है राइट द यूनियन सेट ऑफ सेगमेंट पी क्यू एंड क्यू आर अभी यूनियन सेट यूनियन मतलब याद रखना आपको मिला करके ठीक है मिक्स मतलब कि दोनों में मिला करके कौन सा पॉइंट बनने वाला तो पहला है पी क्यू हमारा तो ले लिया हमने पी क्यू सेकेंड हमारा सेगमेंट क्यू आर उसके बाद हमने क्यू आर ले लिया तो अब इसमें हमारा देखो इसमें यूनियन क्या बन रहा है पहला था पी क्यू ओके पहला ये सेगमेंट लिए थे ओके उसके बाद हमने लिया क्यू आर हमने पूरा ये पूरा सेगमेंट लिया तो यूनियन क्या बन रहा है दोनों को मिला करके पी क्यू और क्यू आर को मिला करके क्यू आर ही बनने वाला है तो हमारा यूनियन वही बनने वाला है ठीक है क्योंकि देखो अगर मैं पी क्यू लेता हूँ और मैं क्यू आर लेता हूँ तो इन दोनों को अगर मिलाऊंगा भी तो क्यू आर ही बनने वाला ना ना कि दूसरा नाम बनने वाला है क्योंकि दोनों को मिलाओ पी क्यू और क्यू आर को मिलाओ तो अगेन पूरा आर क्यू लेंथ ही बनने वाला है इसके लिए क्या हो जाएगा आर क्यू हमारा यूनियन सेट ओके अभी उसके बाद से देखो हमारा फोर्थ वाला सम है फोर्थ सम देखो क्या दिया देखो क्या दिया हमारा फोर्थ वाला सम स्टेट द रेज ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज अ सबसेट अब याद रखो सबसेट का मतलब होता है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसा ठीक है और मैंने यहाँ पे नाम लिया था पी क्यू और आर तो इसका सब अगर मैं बोलूँ कि पी क्यू पी आर का सबसेट क्या है तो इसके बीच में जो जो पार्ट आने वाले हैं जैसे पी क्यू आर है क्यू आर आर है पी आर है तो ये सब क्या हो जाएगा हमारा सबसेट हो जाएगा तो देखो हमारा किसका सबसेट ढूंढना है क्यू आर का तो क्यू आर कहाँ पर ऑब्जर्व करो क्यू आर आर और क्यू आर में अभी क्या सबसेट बनने वाला है देखो क्यू आर में हमारा सिर्फ दो ही सबसेट बनने वाले या तो क्यू आर एक सबसेट हो सकता है या फिर आर क्यू एक सबसेट हो सकता है क्योंकि हमने सिर्फ ये पार्ट को सेगमेंट को लिया था ना हमने किसको लिया था क्यू क्यू और आर को लिया था अब इसमें क्या क्या सबसेट बन सकता है हमारा डेट इज या तो आर क्यू पूरा सबसेट बनेगा या फिर क्यू आर पूरा सबसेट बनेगा तो यही हमारा सबसेट बनने वाला है कि इस लाइन में जो लाइन हमने लिया है उसी में क्या क्या सबसेट बन रहा है तो या तो आर क्यू बन रहा है पूरा सबसेट या फिर क्यू आर बनने वाला पूरा सबसेट ओके उसके बाद फिफ्थ समय तो देखो क्या लिखा है राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रेस विद द कॉमन एंड पॉइंट आर अभी आर को कॉमन पॉइंट रखना है और अपोजिट रेस के नाम लिखने तो कौन सा बन जाएगा देखो हमारा इस साइड इसके अपोजिट देखो तो आर क्यू एक रे बन रहा है आर और क्यू ओके और दूसरा क्या बन रहा है आर और टी ओके कौन सा बन रहा है आर और टी तो क्यों बन रहा है देखो आर क्यू एंड आर टी हमारा दो अपोजिट रे बन गया समझा आपको उसके बाद सिक्स हम देखो क्या लिखा है राइट एनी टू रेस विद द कॉमन एंड पॉइंट एस अभी दो रेस के नाम लिखो इसका एंड पॉइंट कॉमन है डेट इज एस कॉमन है तो कौन सा बन रहा है देखो इस साइड एक एस आर बन रहा है दिख रहा है एस आर रेस एक कॉमन बन रहा है ना इस साइड और दूसरा इस साइड क्या बन रहा है एस टी बन रहा है दोनों में क्या ए एस कॉमन आ रहा है ना अगर इस साइड लेंगे तो एस आर बनेगा रेस और इस साइड लेंगे तो एस टी कॉमन बनेगा आप याद रखो अगर रेस ऐसा ड्रॉ की लाइन तो रे भले यहाँ पर आप उसका
तो ये आसान से सम था सिर्फ हमें क्वेश्चंस के आंसर देने अब ध्यान से पढ़ो आपको याद कर रखना देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन ओके इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन पॉइंट ओके या फिर कॉमन लाइन और यूनियन का मतलब कि दोनों को मिला करके यूनियन का मतलब क्वेश्चन है पता ही रहेगा यूनियन का मतलब क्या होता है दोनों का मिला करके उसके बाद से आता हमारा सबसेट सबसेट मतलब कि उस अगर मान लो एक लाइन ड्रॉ करो उस लाइन के ऊपर क्या क्या और चीज़ें आ रही है अगर एक लाइन है तो उसके ऊपर जो भी चीज़ें आ रही है सब हमारा क्या हो रहा है मतलब उसके अंदर क्या क्या एक बॉक्स है बॉक्स के अंदर हम लोग मान लो बहुत सारी चीज़ें भर देते हैं तो वो बॉक्स का सबसेट हो जाता है ना उसके अंदर सारे देन उसके बाद से हमारा कॉमन पॉइंट रे याद रखा था आपको अपोजिट रे ओके तो ये हो गया हमारा फिफ्थ वाला सम चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट सम अभी देखो यहाँ पे सिक्स में दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द फिगर हमें ये फिगर दिया हुआ है और ये जो ब्लैक लाइन से लिखा हुआ है ये हमारे पास क्वेश्चन है और उसके आंसर देने हमें तो पहले देखो आंसर क्वेश्चन क्या लिखा है स्टेट द पॉइंट अभी आप पहले इसके पहले देख लो फिगर में क्या दिया पहले ये जीरो है ये टू दिया है डायरेक्टली ओके ये फोर और ये सिक्स ओके और ये माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स तो देख रहे हैं आपको इसके बीच में क्या गैप हो सकता है ये क्या हो सकता है हमारा वन हो सकता है ये टू फिर ये थ्री ये फोर और ये फाइव ओके और इस साइड फील कर दो ये क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस टू ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री माइनस फोर ये क्या हो जाएगा माइनस फाइव तो ऐसे फील कर सकते हैं हम लोग उसके बाद अब देखो क्वेश्चंस पढ़ो स्टेट द पॉइंट विच आर इक्विडेशन फ्रॉम पॉइंट बी अब ऐसे पॉइंट बताओ जो बी से इक्विडेशन पे तो बी कहाँ पर है यहाँ पर है देखो ठीक है अब बी से इक्विडेशन पे क्या है देखो अगर बी से इक्विडेशन ऑब्जर्व करोगे तो क्या बनने वाले देखो एक यहाँ से एक गैप छोड़ करके ए है यहाँ पे ओके जिसका नाम लिखा है वही ऑब्जर्व करोगे इसके ऊपर नाम नहीं इसके लिए इसको मत ऑब्जर्व करो जिसका नाम है वही ऑब्जर्व करो तो बी से इक्विडेशन पे देखो एक ए है और सेम इक्विडेशन पे क्या है सी है देखो इसके पास भी एक के गैप पे है और इसके बाद एक के गैप पे सी और ए है ठीक है तो क्या हो जाएगा पॉइंट ए एंड पॉइंट सी बी से क्या इक्विडेशन पे ए है और दूसरा इधर सी है उसके बाद से अब अगेन अगर बी से देखेंगे तो इसके बाद देखो एक दो अभी दो छोड़ करके इस साइड पी बन रहा है और इस साइड देखो एक और दो छोड़ करके क्या बन रहा है डी बन रहा है तो क्या बनेगा पॉइंट पी एंड पॉइंट डी समझा कैसे आपको लेना है इक्विडेशन पे गैप देखो इसके पास एक के गैप पे ए है और इसके पास एक के गैप पे सी है तो ये दोनों है इक्विडेशन पे फिर इसके बाद देखो दो के गैप पे यहाँ पे डी है और इसके दो के गैप पे यहाँ पे क्या है पी है तो ये भी एक इक्विडेशन है बस इतना ही है ना राइट द पेयर ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडेशन फ्रॉम क्यू अब क्यू ले लो क्यू कहाँ पर देखो यहाँ पर क्यू अब क्यू से क्या क्या इक्विडेशन पे तो देखो क्यू से देखो इसके पास भी ऊपर नाम दिया गया इसके ऊपर भी नाम दिया गया तो ये दोनों इक्विडेशन पे है ना तो इसके माइनस फोर है और माइनस थ्री इधर माइनस फाइव है मतलब ये दोनों जस्ट इसके इक्विडेशन पे मतलब यहाँ से भी सेम टाइम लगेगा यहाँ से भी सेम टाइम लगने वाला है इक्विडेशन मतलब सेम पे तो ये माइनस तो क्या हो जाएगा यू आर एल क्या हो जाएगा पॉइंट एल एंड यू एल और यू हमारी इक्विडेशन हो गया और दूसरा देखो अगेन ये छोड़ने के बाद ये दो छोड़ दो अभी तो हमारा कौन सा है आर है और इस साइड क्या हमारा पी है तो अभी क्या हो जाएगा आर और पी हमारा इक्विडेशन हो जाएगा समझे कैसे बाद में पहला एक एक गैप छोड़ा फिर दूसरे में दो दो गैप छोड़ा तो हमारा दोनों इक्विडेशन पे मिल रहा है ना हमारा थर्ड समय तो थर्ड समय देखो क्या दिया है फाइंड डिस्टेंस ऑफ यू बी हमें यू वी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ पी सी डिस्टेंस ऑफ वी वी डिस्टेंस ऑफ यू एल तो चलो फाइंड करते हैं पहला डिस्टेंस ऑफ यू बी तो यू ऑब्जर्व करो कहाँ पर है देखो यू हमने इसका कॉर्डिनेट कितना है माइनस फाइव और वी वी का कॉर्डिनेट कितना है यहाँ पे फाइव तो क्या हो जाएगा ये बड़ा है ना तो क्या लिखेंगे फाइव माइनस डिस्टेंस के लिए और इसका वैल्यू माइनस फाइव तो माइनस फाइव फाइव एज इट इज माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस फाइव तो कितना आ जाएगा आंसर टेन वैसे डिस्टेंस ऑफ पी सी तो ऑब्जर्व करो पी कहाँ पर यहाँ पे माइनस टू है और सी कहाँ पे फोर है तो फोर माइनस ऑफ माइनस टू हो जाएगा ना तो फोर माइनस ऑफ माइनस टू विच इज इक्वल टू फोर प्लस टू डेट इज सिक्स वैसे डिस्टेंस ऑफ वी बी अब डिस्टेंस ऑफ वी का वी कहाँ पर है देखो यहाँ पर वी है डेट इज फाइव और बी कहाँ पे यहाँ पे टू तो कौन सा बड़ा है फाइव बड़ा है तो फाइव को टू से माइनस कर देंगे तो फाइव माइनस टू आंसर कितना जाएगा थ्री वैसे डिस्टेंस ऑफ यू एल तो यू एल कहाँ पर देखो यू uh, और एल तो ये बड़ा है तो माइनस थ्री माइनस ऑफ माइनस फाइव हो जाएगा ना माइनस थ्री माइनस ऑफ माइनस फाइव विच इज इक्वल टू माइनस थ्री और ये दोनों प्लस तो फाइव तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस तो फाइव में से तरीके का कितना बचेगा टू और बड़ा नंबर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव तो ये खत्म होता है हमारा प्रैक्टिस एट वन पॉइंट टू ठीक है अभी नेक्स्ट पार्ट में देखें हमारा प्रैक्टिस एट वन पॉइंट थ्री आसान सा समझता है सिर्फ आपको याद रखना है कुछ कुछ पॉइंट्स और आपको ये बहुत आसान लगने वाला है कब नन अमु मैदो हर सुगा ऑप्सची चंदने पानं दानं इयाकीगा नर पोनं संगं इह